హలో ఎవ్రీవన్ ఎవరైతే ఈ రియాక్ట్ సిరీస్ ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నారో ఈ రియాక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్కి సంబంధించి వాళ్ళకు ఒక చిన్న అప్డేట్ అదేంటంటే చూడండి నేను రియాక్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్లో అంటే రియాక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అండ్ సెటప్ ఈ టాపిక్లో ఫస్ట్ టూ మినిట్స్ వీడియోలోనే ఈ రియాక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా మనం రియాక్ట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనే ప్రాసెస్లో ఒక నోటిఫికేషన్ చదివి దీని సంగతి మనం తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పాను అదేంటి అంటే దీస్ డాక్స్ ఆర్ ఓల్డ్ అండ్ వోంట్ బీ అప్డేటెడ్ గో టు రియాక్ట్ డాట్ డెవ్ ఫర్ న్యూ రియాక్ట్ డాక్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ చదివి అందాక దీన్ని పక్కన పెట్టండి దీని సంగతి మనం తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పాను అయితే ఆ టైం ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ రియాక్ట్ డాట్ డెవ్ అనే కొత్త రియాక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా ఈ రియాక్ట్ని మనం కొత్తగా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు టాపిక్ చూడండి ఎప్పుడన్నా మనం ఒక టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ తాలూకా డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఫాలో అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ఆ డాక్యుమెంటేషన్లోనే ఆ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్ వర్జన్స్ అండ్ అప్డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంటేషన్లో డీటెయిల్గా ఉంటాయి సో ఆ ప్రాసెస్లోనే ఈ రియాక్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ మనం విజిట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక నోటిఫికేషన్ ఉంది దిస్ సైట్ ఈజ్ నో లాంగర్ అప్డేటెడ్ గో టు రియాక్ట్ డాట్ డెవ్ అని అంటే రియాక్ట్కి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ రియాక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇక మీదట ఈ రియాక్ట్ డాట్ డెవ్ అనే సైట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనల్ని ఆ సైట్ ఫాలో అవ్వమని రియాక్ట్ వాళ్ళు అఫీషియల్గా మనకి సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అయితే మొదటి నుంచి కూడా మనం రియాక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ సిఆర్ఏ అంటే క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అనే కమాండ్ వాడి రియాక్ట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం ప్రాజెక్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసేవాళ్ళం అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం మారింది రియాక్ట్ డాట్ డెవ్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం ఈ డాక్యుమెంటేషన్ మనం విజిట్ చేస్తే ఫస్ట్ మనం లర్న్ రియాక్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి ఇన్స్టలేషన్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ డౌన్ వచ్చింది ఈ డ్రాప్ డౌన్ లోపల స్టార్ట్ ఎ న్యూ రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మనం రియాక్ట్ ఇన్స్టలేషన్ గురించి సెర్చ్ చేస్తే రియాక్ట్ మనకి కొన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్ సెర్చ్ చేస్తుంది లైక్ నెక్స్ట్ జేఎస్ రీమిక్స్ గ్యాట్స్ బి ఎక్స్పో ఇలా అదేంటంటే ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ని యూజ్ చేసి మన అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయమని రియాక్ట్ మనకి డైరెక్ట్గా రికమెండ్ చేస్తుంది అయితే ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మీద మన అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రియాక్ట్ మీద ఫౌండేషన్ అనేది బాగుండాలి అంటే రియాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ కాంపొనెంట్స్ ప్రాప్స్ హుక్స్ ఇలాగ రియాక్ట్లో బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మీద మనం వర్క్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది సో ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏంటి వీటిలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ నేర్చుకుంటే బెటర్ మనకి అప్లికేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యూజ్ చేసి ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ ఇంకో సిరీస్ చేస్తాను అయితే ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఈ రియాక్ట్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనేది ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా ఫాలో అవుదాం అయితే ఇన్స్టలేషన్ పేజ్ కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ కెన్ ఐ యూస్ రియాక్ట్ వితౌట్ ఎ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఈ ఆప్షన్ దగ్గర షో డీటెయిల్స్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే కిందకి స్క్రోల్ చేసి ఇక్కడ చూడండి ఈ రియాక్ట్కి సంబంధించి కొత్తగా ఒక టూ బండ్లర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఒకటి వైట్ ఇంకొకటి పార్సల్ ఇక్కడ వైట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాను ఈ వైట్ ద్వారా మన అప్లికేషన్లో రియాక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఒక ఈ వైట్ అనే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయింది ఈ గెట్ స్టార్టెడ్ దగ్గర క్లిక్ చేసి కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ రియాక్ట్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఒక కొత్త కమాండ్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్పిఎంతో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ యాన్తో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ అండ్ రకరకాలుగా ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనం ఈ ఎన్పిఎం ద్వారా ఈ కమాండ్ ఉపయోగించి మనం రియాక్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ నేను డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫోల్డర్కి న్యూ రియాక్ట్ అని ఒక పేరు పెట్టారు ఈ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళి అడ్రస్ బార్ దగ్గర సిఎండి హిట్ చేస్తే మనకు టర్నల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ టర్నల్ లోపల నేను కాపీ చేసిన కమాండ్ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ హిట్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకు ఒక ఆప్షన్ అడుగుతుంది మన ప్రాజెక్ట్కి ఏ పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నామని ఇక్కడ నేను రైట్ అని ఒక పేరు ఇచ్చాను నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మనం రియాక్ట్ మీద
CD and Rasi and a chain directory. Cut a man project pair RIT write. So CD space write and chi enter hit chase. Next one npm install and a command use shaman. So e command hit chase. Last lo mano npm run dev and a command use share. So e npm install out and ki kunchu time birthni. Hamper the command wait chat dong. But npm install in the next one of use shells in command npm run dev. The command use shells the man project and start out npm space run space dev. Enter hit chess say you put man cook a port number to man cook a web page and it open up. So only you could have a local host 5173 to man cook a web page provided in the you put a e port number low mano application and it run chess. So URL copy chess say in browser locally cook a web page open chess say. URL is paste here. Enter hit chess. You can show me my output and any white and a bundler to part to my react application. The link UI is a web page open out and you put my project folder name visual studio code law open JC with the look of files and folder structure into Chudo. So in the Kundu Mano create react app use JC react install JC. Marki a files and folders and a react provide JSON though. In the case of files and folders, we can see the white and white. But the difference is the slight difference. In the case of the source folder, we have an index.json file. In that place, we have a main.jsx file. We have an extension of the React file. We have a JSX file. Next, in the public folder, we have an index.html file. We have a byte available in the direct file. Mengita bantu aku ada same, pada gaya yang change same lewo. Tarawat mana kausalin files tu, e svg files tu, itu mana delete je sesuatu. Betul, mana ke main files tu, deh dalah source folder lop le. E source folder lop, mana ke app dot js, main dot js, e files cahala cahala important. In mengita abi app dot css ane abi mana styling kebar tu, index dot css tu, gua styling kebar tu. And next tu, mana ke e cjs files kausalin lewo, itu delete je sesuatu. एंड पब्लिक फोल्डर लोगों का ये वाइट डॉट एसवीजी एन फाइल होंगे ये दिको डे डिलीट चेस है अच्छो एंड नेक्स्ट बनो एप डॉट जेएसएक्स लोग कुछी ये कोड अंत कुछ क्लियर जेसे ऐसी आरईएफसी एन एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ जेसे वो कंपोनेंट क्रिएट चेस है नो and the component creation and then we will do the react to the same process changes and we will do the installation of one of the slight changes and then we will do the code as it is now we will do the component creation अनेक इकड़ा ऐप अन आउटपुट है। ये प्लेस पे मानो सीएसएस गोड़े क्लियर चेस से इपर मान डॉक्यूमेंट अन एक फ्रेश का उन्नत है। सीएसएस गोड़े क्लियर चेस है इसने ना। जो अन्य इपर मान ऐप अन ये दी टोटल का टॉप लेफ्ट कॉर्नर लग चुकी है। अंडे इपर मान डॉक्यूमेंट अन ये दी टोटल का फ्रेश का उन्नत इकर मन कावल से न फाइल्स एंड फोल्डर्स मन क्रिएट चेस करनी कंपोनेंट्स सब वाटो मन कावल से न कोडिंग अन दरास करनी मन एप्लीकेशंस अन डेवलप चेच ऐते इन तक मुंड मनु सीआरए द्वारा इंस्टॉल जेस कुन रिएक्ट करना ये वाइट द्वारा मन इंस्टॉलेशन है ना ये फास्ट का होते हैं मेरे तो ये रिएक्ट पर अंगा परफॉर्मेंस का नहीं दन एफिशिएंस एंड दन एफिशिएंसी का नहीं अंतर कोड़ा एज इट इस अंतर कोड़ा सेम है चेंज सेम ही ले वो ऐते मेरे को लड़के अच्छे मानो स्टार्टिंग लो ने ये वाइट अने दें इंदु के इंस्टॉल जेस को लेदो वाइट द्वारा मानो इंदु के स्टार्ट चेले दो बने ऐते छोड़ने मानो रिएक्ट डेवलपर का मान कि ये सीआर ये अंटे क्रिएट रिएक्ट आप ऐने कमेंट दे लेते हो मान कि चाला चाला इम्पोर्टेंट इन दुको अंटे ये सीआर ये कमेंट अने दे वो का स्टार्टिंग पॉइंट प्रति रिएक्ट डेवलपर को कोड़ा ये सीआर ये कमेंट तो ने स्टार्ट चेस्टर सो मान कि पुर वर्जन सेरे मार चु कागपोते रियल टाइम लो मान प्रोजेक्ट्स में वर्क चेसे टपुरो ये पुरु कत्त प्रोजेक्ट्स में तो वर्क चेयो ओको कुसारी पात प्रोजेक्ट्स में तो कोड़ा वर्क च आप इस चीज़ लो इस सीआरए ने कमेंट देल्स कोटन चाला इम्पोर्टेंट अंधकर ने मेरे को ने स्टार्टिंग ये कमेंट द्वारा मानों रिएक्ट इंस्टॉल जेस करनी ये पुरे वर्को कॉन्सेप्ट्स में तो मार रख चेस हो सो एक में तो टा मेरी वाइट्स द्वारा रिएक्ट इंस्टॉल चेंडी मेरे तो कॉन्सेप्ट्स अंता एज इट इस चेंज